，深睡能量，势不可挡。本节目由超好睡的喜临门独家冠名播出。五 G 助力数字生活，中国移动势不可挡。本节目由中国移动特约赞助播出。前进的巨幕，决赛，比赛开始。你给我做些上去！啊啊！第七个死神！刘家豪战队全员晋级。复活赛最后一轮即将开始。顶住，猴子！你先闭上眼睛，明白吧？我就是追求的，是去是留，就看这一把了。即将进入的是 Top Five 最终。争夺战，我们下一阶段将和新晋的 Top Five 进行 PK， 有请吴润华做出你的选择，请我吧。OK。为什么呀？ Top Five 最终争夺战即将开始。深睡能量，势不可挡。本节目由超好睡的喜临门独家冠名播出。五 G 助力数字生活，中国移动势不可挡。本节目由中国移动特约赞助播出。好肌肉，好表现，就选欧恩蛋白粉。本节目由专业运动营养品牌欧恩奥普蒂蒙赞助播出。每周五中午十二点，会员抢先看体能强者的巅峰对决。电视大屏看势不可挡，就用奇异果 TV。上微博搜索势不可挡。和体能达人一起燃动起来！所有选手请注意，第三轮复活赛即将开始。现在宣布复活赛规则：选手需拉动绳索，一个来回为完成一次；铁球触顶后，触顶细作完成一次；铁球重量为选手体重的百分之二十。该项目分为三轮，第一轮目标个数为六十个，淘汰五人。Go！ 一下定生死啊！啊！活下来，活下来！妈妈，我不行了，不要松懈。实在是解了的，就不做了。能体重越大，越往后面越难。第二轮目标个数五十个，淘汰三人。三个女生坚持到了最后一轮。最后一轮啊！副队，副队，顶住，冲刺。第三轮了，我特别累，心肺已经在上面下不来了。第三轮，我想的就是。拼尽全力，自己好好的比一把。第三局最大难点就是考验你的意志力，越到成功的时候，真的就越累。再逼自己一把，不能就这么离开了。各位选手请注意，第三轮目标个数四十个，淘汰五人，晋级八人。请所有选手做好准备，复活赛最后一轮即将开始。王立峰，我不想做了，我给你喊加油。哎，发生什么了？怎么了？太不公平了，这个。俺自身体重的百分之二十，这不开玩笑呢吗？对胖子太不公平了。啊、你觉得我说的对吗？我们用自身的体重，呃，就是为了让每个人都相对公平。不做了。你都已经过了两年了，你现在放弃是不是很可惜？仰卧起坐的时候，为什么不考虑那个体重大的选手呢？是跟男人就要用一样的重量来比就对了呀。我不想做了。如果你现在不做的话，就意味着你放弃了比赛。你确认吗？你要不再想想？嗯，不做了。
我们尊重你的决定，也请你尊重一下这个比赛。嗯，你陪着我就行了。加油加油加油！对，其实第一轮，然后尤其第二轮确实挺累的，第三轮的时候还是比较吃力的。但是我很感谢巴老师一直为我加油。加油加油加油！对。第三轮大家的速度都明显变慢了。反正我就想，哇，第二轮我都过了，我已经不怕什么了。我已经比很多老爷们儿都强了，那么我就只能继续改。我一直认为去三轮的话，所有的女孩都。一轮是保留实力，我就在那研究什么方式可以让我用到更多的激情去参与这个动作，这样我就可以更快。第二轮复盘第一轮的东西，再精进一下，然后再适当的不要太快，因为你就像跑马拉松一样，所以我一开始不绝对不可能用自己全部的实力。十二号，裘一伟完成挑战。四号周启林完成挑战，十五号甜甜完成挑战。安全留下的时候，真的是长舒一口气，当时在台上也哭了。啊！我做到了，对我终于不用再品尝那种失败的滋味了，因为我已经失败了两次，我相信我的实力都被大家看到了，也认可了。所以在接下来的比赛，你们都要小心了。晋级名额剩余五人。十一号，严玉琪完成挑战。Let's go, let's go。十九号，张潇逸完成挑战。看到球一伟晋级了，我说我不能拖后腿呀，那我也得赶紧做呀，所以我就扛扛扛的往上绑。来了 ，OK， let's go。十三号蔡新杰完成挑战。Let's go， 别打。Let's go， 慢行。Let's go， 慢，走，走，慢行的。Let's go， OK。One， two， three， 慢行。听到自己晋级的时候，那个心情就是一个啪一个大石头落地了。我今天这个发型没白梳，我今天这个发型<笑>就很开心，就是开心就不用哭了，今天。没哭，今天还能笑。晋级名额剩余两人。六号王林峰完成挑战。还好有一个拉铁球的项目呀，朋友们，还好有一个拉铁球的项目。没有这个拉铁球项目，完全大家觉得我没实力，各方面，我是有实力的。晋级名额仅剩最后一人。只剩下最后一个名额了，三个姑娘里能不能进一个？我好不容易走到这里，我不能在这里停下。当时我的排名是第一轮是第十名，第二轮是第九名，那我再拼一把，我就是第八名。那我再拼一把，这八个人里面就有一个女选手。听到不断有选手晋级了，晋级了，然后慢慢就开始紧张，要加快速度了。沙溢兰速度好快！拼一把，拼一把，拼一把，对，加速，加速，加油！还有机会，再多几个，再冲两个，再来一个，加油！拼速度，拼速度，没问题，冲啊，冲，冲！三号沙溢兰完成挑战，比赛结束。我没想过我要淘汰嘛，因为我来这个节节目就是为了要拿冠军。已经很厉害了，当时没有想到我自己会淘汰的，因为我觉得我可以拼尽最后一名那个名额，心里其实还是蛮失落的。哎呀妈！
么可以？我们三位女生坚持到了最后一轮。加油，很棒了！加油，加油拜拜，拜拜，拜拜，后面加油，后面加油，很棒了，姐，很棒了，姐，输了吧？但我觉得输的光荣，啊，我我没给女生丢人，加油，加油，加油，加油，挺舍不得大家的吧？就不光是嗯、呃，这参加一百名的人和我们最后剩的这些个，但是就是说。你们，包括所有的老师，所有的 PT， 我觉得都是有感情的。对，很珍惜和每一位相处的这个过程，谢谢大家。没了，不能感伤，收。我想给周周和冯新宇加油，因为他们是所有呃晋级人里面只有最后两个女生嘛，我觉得女孩是特别美好的存在。为你们自己鼓鼓掌。那么，我要宣布，沙依兰、王林峰、蔡新杰、张娇逸、严玉琪、田天、周麒麟、裘一伟，恭喜这八位选手复活成功。白天，我们和对手较量，对抗赛，淘汰赛。夜晚是一个人的排位赛，从选择一张好床垫开始，随时随地把自己排在一位。睡眠，床垫喜临门。经过上个赛段的比拼，团队对抗赛中获胜的七人将与复活赛晋级的八人共同组成本季势不可挡的十五强。上赛段的 Top Five 已在团队对抗赛获胜的七人中产生。在以往的每一个赛段里 ，Top Five 是有决定性的优势。我希望你们能够珍惜这一次机会，永争 Top Five。由于队友吴润华感冒发烧，主动退出了这场竞技，所以这一阶段的 Top Five 将在你们六位当中产生。在团队的这条路，我们已经圆满了画上了一个句号，所以说这一次的 Top 五的话，我们要发挥出自己个人的能力了。黄金宇，你可以加快速度。看我和周周一，其实咬得都很紧，就差一个。无论我和冯新宇谁进 Top Five，Top Five 五个女神是蛮让我骄傲的。加油，不要松懈，分数咬得很紧。跟王健和子博相比，我的绝对力量比他们大，但是我的肌耐力会弱一些，所以我基本上没有想说要赢他俩。但是后来我一看，我跟娄家豪一样，我说哦，那还是努努力加把劲吧。<笑>比赛剩余时间三十秒。赵小豪虽然他比我高大，但我并不是觉得他会比我强很多。啊、这一场比赛是想在 top 三跟赵小豪 PK 一下。杨子博还可以啊，而且很轻松。但黄健其实和杨子博咬得很死。我的对手就是杨子博，因为我们两个人其实非常像，以及能力的话也是非常接近。王健和他比赛就感觉像在和自己较劲，亲兄弟明算账这种感觉吧。比赛结束，我发现你开始加速了，加的好快，主要是能力强呀！哎呦哎呦哎呦哎呀！接下来，恭喜这一轮 Top Five 的产生，分别是周淑怡、娄家豪、赵家豪、王健、杨子博，恭喜五位。成为这一轮的 Top Five， 我想把这个 Top One 占下去
，我很看好我自己，我觉得是一个很有竞争力的选手。我并没有把这个作为最后的，还有十五位角逐这个冠军的头衔吧。我要把最后一口气放在最后夺冠的这一这一环节。那经过了所有的前面的我们的赛事，你们也看到了，大家周围的人有曾经的对手，也有自己的队友。可是我要跟大家说，接下来你们不会再有队友了，没有队友了，各自为战，都是个人赛啊。好，接下来我们即将进入的是 Top Five 最终争夺战。Top Five 最终争夺战总共分为两轮。在第一轮 Top Five 最终争夺战中，所有选手将按照现有的排名顺序，依次在屏幕前选择想要挑战的 Top Five 选手。选中同一位 Top Five 选手的两位将自动匹配为第一轮 Top Five 最终争夺战的对战关系。在第一轮 Top Five 最终争夺战中获胜的选手将成功晋级第二轮，与自己所选择的 Top Five 选手进行对战。胜者将成为本季势不可挡的最终 Top Five。并拿到总决赛的入场资格。Top Five 的优势好大，相当于可以少比一轮，稳进前十。太有性价比了，太刺激了！我没有想到 Top Five 的优势这么大，可以少比一轮。华华他因为生命发烧了，不能够参加到最后的争夺赛，我觉得是蛮遗憾的。然后也是我比较幸运，要不然的话，我觉得我进不了 Top Five。本来我和华华是有机会可以一起在 Top Five 的位置的，但现在他要多比一轮，我很担心他。我觉得是有紧张的，因为多一场比赛就意味着自己多一个淘汰的风险。但是如果说我最后要拿冠军，我必须用很多场的比赛结果去证明自己的。我想对现在的 Top Five 的选手说呢，无论经过多少次登顶都没有用了，最后一次一定要守住。一定要好好把握。哎呀，真烦啊！有什么烦的？不想的，就感觉大家关系都这么好。现在关系关系，一上场就没了。什么关系？嗯，我跟你讲，现在你们现在可以聊，但一上场，你谁呀？你谁？我感觉这个座位已经不属于我了。我是很想选他的。那高宁让他一下。干啥？你还要选我是不是啊？<笑>为啥？你别盯着我不放啊！<笑>打两轮了，我俩累了啊！换个人，换个人。王林峰其实是一个特别厉害的选手，只是他的项目没有选到。我从来都没有过任何选择权呀！一开始我有选择权的话，我第一位我也选罗家豪，我也选他，我选他抢沙包。Yeah. 我选他去。组队的二 v 二那个拉力跑，我也会，我也可以放风筝的，朋友们。有请我们第一位顺位的冯新宇，有请。加油姐，加油啊！选下去。想到过他会选你们谁吗？肯定是女生跟女生嘛。对，因为只剩下两个女生了。但是你要对自己的实力特别自信，你也可以选男生。但是你们三个我干不过呀，<笑>好像能干得过我第四个一样。刘家豪坐不住了，表现啊！靠谱白做这么久了。我一开始有想过自己跟周淑仪吧，就是可能我们两个是最想被人选的，觉得我们是可以最容易打掉的那个人。两个人看起来比较弱，然后这个位置可能比较好被抢走吧，就是这样觉得。最终的比赛当中，胜利只有那么一次机会。明白。嗯，做出你的选择。点试，好嘞。冯新宇已经完成了对手选择，目前没有产生任何对战关系。接下来有请吴润华。看看，选谁呀？华华呢？选谁呀？谁呀？谁呀？华华瞄了我一眼。反正都是他前队友。<笑><笑><笑>到最后了，对吧？到最后了，嗯，慎重，慎重，慎重。那我选女生吧。呃，啊？开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑。你选，然后把你干掉。哈哈哈哈哈
生出遗憾啊！已经默认我已经被他干掉了是吗？没，哦，你选了我是吗 ？OK， 没有呀，他，恭喜你暴露了。OK， 好，吴润华已经完成对手选择，目前没有产生。任何对战关系没有选择任何对战关系，就没他俩没选重复。那我估计我要产生了。接下来请求一位，有请。来了，看看。Let's go。又干我是吗？别干我，累了，我都我就看到你都怕，现在天天盯着我。哎，没有哎。哦。哎，那你们下面选的肯定会碰到的。周麒麟已经完成了对手选择，目前没有产生任何对战关系，请暂时回到你的座位上。哇，第四个选的还没有碰到哎！哇，这概率也是绝了。甜甜，来，到我了吗？哎，甜甜怎么选？甜甜，你看你能中奖不？<笑>匹配陈登，中奖，还没中，还没中，我他也没中，全分开来的，为什么呀？为什么呀？你们怎么选的？我想知道你们选了谁呀？我们没有商量过，我们没有商量过，真没商量过。忠义之神，对，势不可挡。严雨琦，第一个比赛成功的人。严雨琦，你先站在这儿。曾经都有人说，这个世界上没有预言家，我就要当这个预言家。严雨琦会成为第一个配对成功的人。大哥，你再预言一下，我跟我会跟谁？这我预言不了。没有这个能力。没有这个能力。甜甜，我以为你会选我。女生是用来保护的，不是用来挑战的。<笑>我真的是，我等这一刻，放心都不跟你抢，都不跟你抢。恭喜严雨琦产生了对战关系匹配。呜呜呜！那么会是谁呢？啊？卖个关子，是谁呢？谁？谁？请看广告。哎呀！开玩笑，开玩笑。有请。甜甜。哦。甜甜选的是谁？甜甜选的是谁？啊！严雨琦与甜甜进行第一轮 Top Five 的争夺赛。哎呀，我的好弟弟啊！谁呀、啊？跟谁打？跟谁打？肯定不是女生啊！接下来有请严雨琦和甜甜走向你们选择的 Top Five 选手的后面座位、哦哎哦。来了来了来了！好管好管！哇哦，选择了杨子博，选择了 Top Five 的第一名选手。那么接下来有请张潇逸，紧张啊，峰哥坐不住了，坐不住了，没有我这，你避他就避嫌我，你先避嫌我。顶峰说，我有没有这个机会都不一定。张潇逸产生了对战关系匹配，好。好，好，好，好，好，好，好，好，我猜是罗亚豪，我猜是。有请冯新宇。哦，女生。哦，你选了我是吗 ？OK， 没有呀，他。啊！暴露了。
请你们二位走到你们选择挑战的对手的后面坐下。张萧逸、冯新宇选择周淑仪。张萧逸，我是觉得属于一个非常像头的人，我肯定不会这样子。如果我是一个武将，我不愿意死在那种权力斗争当中，我宁愿死在战场上，就是这种感觉。就算那样赢，我感觉赢得不光彩。我觉得不能这样。接下来有请蔡新杰。微笑，微笑，微笑，男孩。你看我俩的眼神瞪得对了。选好来。好，下面有请吴润华来到我身边。哦哟，谁？谁？谁？谁？那么有请吴润华和蔡新杰。走到你们选择比拼对手的身后坐下。要接待了，开始。坐，接谁呀？坐坐坐坐坐坐。真的吗？来。加油加油。No way。Really？ 真的？不是吧？啊？ What? What? 懵了，好兄弟怎么自相残杀了？好奇怪呀、啊，为什么呀？其实是我让华华选我的，因为当时看他选择的时候非常纠结。选我吧。嗯，华华选我吧，我们俩走到最后。华华选我吧，你把别人干了，然后跟我比一场，最后。因为我觉得很多人会选我跟周淑仪，两个人看起来比较弱，然后这个位置可能比较好被抢走吧。我想为他考虑一把，嗯，哪怕后面我自己不能走到最后，但是如果他可以走到最后，我很开心。我想对吴润华说的是，我只能输在你手上，我不想让其他人打败我。对于楼家豪让你选他，你的想法是什么？就我内心其实蛮纠结的。我有王林不会选我的，你给他选了。王林在心里恨死你，才你啊！我跟你讲，你现在不仅多一个敌人，你现在有三个敌人，跟你讲。第一反应，我是为什么排在最后？我为什么排在最后才有选择权？因为这个拉上次他说上根据上次那个拉铁球，我上次拉铁球第一轮、第二名、第二轮、第一名吧。就最后一轮，他这个只是根据最后一轮的排名吗？这是不是没有道理了？我懵掉了。这个节目组一直在设计我，这个节目一直在设计我。有请王林峰。我的选选择都被别人选掉。好的，王林峰产生了对战关系匹配。下面有请周麒麟。好，有请二位走到你们选择对手的身后坐下。最后的三位选手不用进行选择，自动匹配成功。哎，因为我是最后一位嘛，然后。我选谁都无所谓，我就是最强的了。再次强调，只有成为本季势不可挡的最终 Top Five， 才能拿到总决赛的入场资格。各位加油，我们赛场见。比赛越来越激烈了，能活到现在是真不容易啊！生怕一不小心就回去洗洗睡了，不如洗洗睡吧。洗临门的洗，哦，洗从天降的洗，喜事全开的洗。嫌疑梗扣钱啊！不过安慰人你是真有一套，这可不是安慰，能走到现在没有弱者。咱现在最需要的就是踏踏实实睡个好觉，管他对手强不强，深度好睡眠给咱力量。那还等什么？走，一起去洗洗睡吧，走。Whoa. 
。所有选手请注意，这里是 Top Five 最终争夺战的第一轮项目，追赶吧！下面宣布 Top Five 最终争夺战，追赶吧！项目规则：环形跑道内对称放置四道障碍杆。比赛开始后。选手从各自起点出发，按规定方向相互追赶。当任意一位选手追赶上对手，并将其身上的一根腰旗摘下，率先将对手两根腰旗全部摘下的选手胜利，并获得挑战 Top Five 的资格。之前确实有想过会玩沙子和水，但是我没有想过是这种追逐赛。所以这个项目它就是一个纯粹比拼心肺的一个项目。它需要你一个持续的输出，搬栏杆的那个过程，你心率很快的情况下，你再去搬那个东西的话，你的心率就会炸掉。体能分配上，重心放在哪一个点上面很重要。这个比赛它不是上肢力量、下肢力量，这个考验是全身所有的一个考验。所有选手请注意，本场比赛即将出战的选手是冯新宇、张潇逸。加油！加油！你体能可以的，加油！加油！加油！张潇逸，请到屏幕前做出你的选择。好。<笑>第一个已经没机会了。刚才我想，本来想，如果一二三的话，就肯定要选第一的，就要干他。<笑><笑>你刚刚不是这么说的吗？<笑>我肯定这俩里头选一个啊。选体重相当的，因为自己的这个排位靠后嘛，没有太多的选择机会。但是给我留了选择权利的话，我肯定是要选择这个周淑仪。好的。张潇逸这一块也也确实，因为无论如何都得有一个人会去选女孩子，嗯，但我我以为可能张潇逸会选择挑战娄家豪，因为其实他跟娄家豪是有的拼的，但是他最后选了周淑仪。我不会去选择女生，我输掉没关系，但我不选择女生，因为你男生先天优势力量上就比女生强，对女生肯定不公平，不管女生是谁。这种形式的竞技里面，我不会选择女生。我们私底下也会同样的一个训练，她用不同的重量，我用不同的重量，然后我们来比拼成绩。所以我们不太在乎男女性别这个事情。但是选的话，确实是不会选择一个女生作为对手，特别是我们知道你不可能在重量上面有区别的时候。有请冯新宇。其实我有想到张潇张，其实我有想到张张潇逸。我怎么说他的名字一就打磕巴了呢？那真是搞笑。对于张潇逸选女生这件事情的话，我其实有预判，但是没有想到他真的会选女生。你为什么觉得张潇逸可能会选择周淑仪？女人第六感。他之前更多的就是和女生组队，主心莹带着他晋级、啊，拉了整整一圈儿、啊啊啊。我战胜了自己，突破了自己。跷跷板环节，他又亲手把主心莹淘汰了。干他们！送他回家，报复就干。我想说，没有我，你站不到这儿，你当不了胜利者。我要尊重我的对手，我就要全力以赴。如果说他就是想为了晋级，我觉得这样的选择也是可以的。对，就是对这个行为表示很一般。<笑>就他，我不会说有多么的讨厌和拒绝这个行为，那我只是觉得，嗯，就这样。我就是想赢，选女生的话，我会占一些优势。女生的弱势还是很大的，一个力量型的东西，对，三十公斤，毕竟三十公斤。而且张潇逸之前练田径短跑的，他短距离爆发会比较快。这一组
。张潇逸应该是稳赢的。我现在不是说女生弱，但是男女还是有别的。首先，冯馨予体重就比张潇逸要轻，而且张潇逸也是看着一直保持训练状态的，那肯定不是很好打。馨予，馨予，蛮有悬念的一场比赛。每一场比赛都很有悬念，对。但是这一场的悬念让我会那么的感兴趣，就是觉得到底谁会赢得这场比赛的胜利呢？冯馨予，冯馨予。我觉得相对来说我占优势，但是不能小瞧对手，即便是女生，拿出自己的全部实力和他战一把。我其实是觉得我们两个五五分，加油！不要这样压住啊！双方选手请注意，第一轮比赛即将开始，开始了，开，稳住哈，稳住啊！走 ，Go Go Go，Let's go！ 哇哦！张宇，对，非常好，可以的，没问题，没问题，速度很快，加油！我最大的优势就是没有短板。我跟张潇逸来讲的话，我们心肺上比他要胜出一些。哦，哎，快了，快了，快了，快了！他想冲啊！加速了，张潇逸好快啊！打他还挺凶。今天的比赛，我想的就是尽快赢了他，我有充足的自信，能够在前几圈就把他追上。把他冲起来了。翻的费劲，有点重啊，是不是？有一点，有一点，它力量比较弱。对于我来说，重量会稍微沉一点点。小心！完了完了，完了完了！没事没事这下乱节奏。没事没事没事，稳住！加油！可以可以，张飞好快啊，冲的好快啊！哇，他能冲到，差一点，在你后面，在你后面，啊，很危险，很危险，加油！快快快快快！快快快快快！快快快快快！对上来了。快快快快快快快快！拉高拉高！快快快快快！加油！我就是想尽量快的去过那个门。小心小心！不想知道可能过不去了，就站在那里被他揪，这不是我的个性，也不是我会做出来的事情。小心小心小心小心！哎，朋友，翻了一下。完了完了！张潇逸已成功摘下对手一根腰旗。本轮比赛结束。没事没事，安全第一。没事，小雨做得好，没事儿。没办法，没办法，任何人，任何女孩子没办法。安吉尔来也要死，没用，没用，他力量力量上没用的。你可以跑得快，但你力量上女孩子变不了，他力量是死的。小雨。侧面按你刚开始的时候做，侧面拉不要正面拉，你侧面是有优势的。尽量高一点，不要砸到，砸到就慢了。对，节奏会乱掉，速度再快一点。啊，跑的速度还是这个速度？跑得快一点，跑得快一点。跑吗？对你平均就根本没问题，对不对？没问题啊。对，快一点呀，节奏快一点。
第一轮它虽然领先了，但其实并没有很影响到我的整个的一个状态，因为这个比赛的过程会像是我平时的训练中很类似的一个动作的模式，两个栏杆之间类似折返跑，把栏杆搬起来钻过去的这个动作，想象成是翻沙袋的动作，但我就是想着我持续的保持好我自己的心态，保持好我自己的节奏，然后去进行就行了。休整时间结束，请双方选手在挑战位就位。加油，小雨！加油，小雨！加油，加油！你带他走啊！加油，加油！别坐啊！是啊，起坐。第二轮比赛即将开始。加速了，他加速了，张谁好快啊！加油！他的，他的这一下慢，端的那一下。对。方还是注意。在你后面。走，快一点，快一点。速度还是快，因为他有心理的这这个这个优势，就是我就要你快。小心，小心，小心，小心！加油，加油，有机会，有机会！快呀，快呀，快快快快快！快呀，快呀，有机会，有机会！注意安全，注意安全，注意安全！加油！加油！张潇逸已成功摘下对手两根妖旗，本场比赛结束。很棒啊，小雨！很棒，很棒！妈呀！我觉得我输的话是输给了我自己，我并没有觉得我输给了他。输给了自己对场地的不熟悉，所以我并没有觉得我输给了一个男生这样。本场比赛获胜方式：张潇逸。今天的比赛，我想的就是尽快赢了他，然后用自己的全力去冲刺，没留一丝的力气。最后阶段，我不会再隐藏实力，我要干掉所有人，成为最强。在现在这样一个比拼，我相信张潇逸今天也是，因为首先男生嘛，不管是从体能上、从状态上，都会有一些优势。是我不能说碾压式的，因为我相信冯鑫宇心里也不服，你不就是比我跑得快一点吗？但是你等着瞧，是，而且接下来你要面临我们更大的挑战，因为别小看了我们。周淑仪啊，不敢，可不敢。别别，我反正你选周淑仪的时候，我是看见了。<笑>而且我觉得周淑仪在整个的比赛过程当中，也是一个很有毅力、很有勇于挑战的一位选手。所以可能对于你来说，即便赢了，未来的路也并不是那么好走。是，像比如自重的比赛的话，如果对周淑仪的话，我真的非常非常有压力的。很遗憾，我们的。冯新宇没有最终能够赢得比赛，但是我觉得这样一场比赛呢，你也完完全全展示出了你的风采。嗯，很开心，和我的 CF 家族们一直走到最后的十五强，我不觉得我在这里输了。嗯，对，是的，因为我接下来要回到我所在的地区，我所在的地方，持续的发光发热，我们依然要乐观的面对。接下来的一切，很遗憾，冯新宇，你将离开现场，并到熔炉前丢尽你的手环。巅峰，加油！这确实是我的最后一场比赛了。其实整个看过来
，我觉得我对我的表现还算是满意的，淘汰没有什么不好的，欣然去接受这一切，需要去更加努力，会让我们更加的去成长。这里是 Top Five 最终争夺战的第二个项目，推箱子。下面宣布 Top Five 最终争夺战推箱子项目规则：现场三条跑道中央各放置一个木箱，木箱重量分别为二百一十公斤、二百七十五公斤、三百五十公斤。比赛开始前，选手在中间赛道的木箱两侧站立。比赛开始后，两位选手。可至任意赛道，将木箱尽力推至对方半场。比赛限时三分钟，三分钟后将木箱往对方半场推进格数多的选手获胜。其实不是纯比拼力量的项目，力量占比没有太大，反而是对头脑的要求会更多一些。如果你对抗不过的话，那你是要跑动，完成其他的箱子的推动，需要不同的战术。接下来有请周淑仪、张潇逸。进入 Top Five 最终争夺战第二轮。他选我的话，我觉得也没有什么，因为我自己也不弱。就算是前面几个男人选到我，我是不担心的。张潇逸其实没有什么优势的。周周的力量其实很强。周淑仪，我刷了我她的一些日常训练，我觉得她哇，一个女孩子怎么怎么可以这么厉害？对张潇逸她不会吃亏，她甚至周淑仪的胜率可能更大一些。请对战双方至挑战位站定。啊！加油，张双宇！哎呀，临门一脚了。在赛场上面是没有男女之分的，所以我会拼尽我的全力。我就是想赢，我肯定是想留到最后的。去走路。周淑仪虽然是一个女生嘛。但是实力很强悍，不能小瞧，一定要全力以赴，拿出自己的全部实力和他战一把。请双方选手做好准备，比赛即将开始，五、四、三、二、一，挑战开始。周淑仪，很好，非常棒，往前。一上场开始，我觉得利用自己的爆发力，能够将他推得很远。结果我发现我很难想象移动很多，非常惊讶。卡住，卡住！我觉得怎么会这样？顶住他的爆发，往前，顶住他！我用我的脚抵住箱子。靠我的个子压住他，我就算体重小，我也能够跟他僵持。非常好，非常好，张秋怡，这周姐太强。这样子张潇逸是很累的，因为他一直在用力。你看，看张潇逸的心肺，你再看周淑仪，扛住他没死，超级扛住，保持自己的呼吸，后腿蹬住。我一直有在看周淑仪的表情，她没有任何感觉，太恐怖了。我特别害怕最后她会爆发一下，将我推回来。我就更要去挑战她，去战胜她。她现在没有推动一格。我的战术就是三分钟内打持久战，不要让她把箱子推进一格，然后不断的去加持。一直在消化他的体能，不把消化打掉那一瞬间，就是我夺取胜利的那一刻。顶住，顶住！比赛时间剩余一分钟，还有一分钟，一分钟，一分钟，加油！顶住，顶住，周淑仪。我的目的很简单，周淑仪作为 CF 运动员，心肺更强，所以我要迅速解决。不管张潇逸怎么推，我的脑子里专注的就是我的战术，打加时。
扛住他的进攻，耗干他的体力。非常好啊，保持九根大号。比赛时间剩余三十秒，三十秒。赵双爷，顶住！加油，周杰、啊啊。最后三十秒，我就要用尽全力去抢球，一点一点把他推过去，必须要进前五。张潇叶在比赛后半程是没怎么推动我的，只要比赛进入加时，我大概率可以赢。哇！哇！三、二、一，赢过！比赛结束，请所有选手停止。有请裁判确认结果。栏杆都快让我捏碎了。来，现在站到这边。张潇逸向前推进一格，周淑仪向前推进零格。咯噔了一下，是不是我失误了？本场比赛获胜方式：张潇逸。整个吗？这是歪的，没有。这个过来这个。我以为是过了一格。不是从这儿开始，放了经典在这儿。你知道是黑线往前走一格吗？我不知道，我我根本没看呢。我应该在他休息的时候推一把的。我不知道，他给我推过去了。不是，你确定你知道黑格子一格算是个比赛的那个什么吗？我知道一格推进一格算，因为我感觉因为它是歪的，所以我没有，我只看了这个，就是对这个箱子的和这个刻线的定位没有定位好，导致我失误了。不是那个黑线是一格，你知道吗？我知道黑线是一格呀，我我们没看黑线啊，因为我在一直顶着，但我根本不敢往上看红点和这个。但是你你就不要申诉一下吗？行，他说了的，他说了，但是他没事儿。你确定啊？我跟你确认一下。因为没事没事，而且这个箱子，哎，我不知道，我现在人是懵的，因为我一直以为就是。我们是平均的状态，所以我根本没有管，我以为进入加时赛，因为我就是以为是平均。你要确认，我就接着宣布流程。你要是想跟，你要不要争取一下？输了就是输了，输了就是输了，就是自己的问题，不用申诉，不用申诉。太恐怖了！对方女生非常棒，你作为一个男生，只赢了她一个一个高嘛，一点点啊，我就觉得胜之不武吧，就还蛮遗憾的。我觉得这是可以打赢的胜仗，但是没有打赢。我自己的身体感知是这个箱子没有往前移动一格的，所以导致我以为是平局的状态下，我没有任何的发力。但其实，在那种状况下，我是可以去做发力的，对，然后就错失了先机嘛，对。能走到现在这个样子，我觉得是满意的。四百，四百，做的最多女生。他可以把它翻起来，哇！虽然我想进前五强，想让更多人看到我们的项目，可以的，来再来。也很高兴认识大家。嗯，跟大家建立了非常深厚的友谊，很感激大家。对，周杰很棒。好，有请张潇逸到熔炉前取走属于自己的手环。恭喜张潇逸成为最终 Top Five 选手。
Top Five 最终争夺战第二的名额。比赛即将开始。所有选手请注意，本场比赛即将出战的选手是吴润华、蔡新杰，请双方选手至场中站定。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！追逐赛这个项目难度于就是它每一个闸门拉起来那一刻它是有重的，它是比较累，它有三十公斤，你可以抬一圈两圈以后，在第三圈第四圈你会很吃力，你的心肺就跟不上了，在这个点上是属于一个力量型选手比较好的一个优势，但是速度我也很重要，因为他一定要跑，蔡新杰他是练中长跑的，那我觉得他跑的可能会比较快，所以我就蛮担心的，不要乱，不要乱。蔡新杰他本身就是一名短跑运动员嘛，比拼速度的话，其实还是蛮吃亏的。速度是他的优势，力量是我的优势，所以我已经做好了跟他耗耐力的准备。速度方面的话，其实我觉得这个比赛是不难的，比速度和心肺，我觉得我可以干过吴润华，再打败卢家豪，最后可能我应该可以进前五。对决了，对决了。好了好了，不要再往前走了。再往前走，就从潦草小狗变成小泥巴狗了。潦<笑>草小狗如何评价？生动形象。<笑>这场对决是我们啊，我们网友给大家起的名字——潦草小狗对战微笑男孩。生动形象。你有你万一吴润华赢了，有信心赢他吗？说不好，我我我想要吴润华赢，但是觉得两个人其实很难，一个是练中长跑田径的，但吴润华的优势就力气比他大，对啊。看看我们吴润华到底能不能跟娄家豪上演我们的花豪月圆 PK 大战。我想对吴润华说的是，我只能输在你手上，我不想让其他人打败我，尽量拼命去努力吧。双方选手请注意。第一轮比赛即将开始。